এবিটি এ হায়ার সেকেন্ডারি টেস্ট পেপার দু হাজার বাইশ তেইশের একশো পঁচিশ ও একশো সাঁত্রিশ পাতার এমসিকিউগুলো দেখে নেব পেজ নম্বর একশো পঁচিশ একের এ প্রস্তাগে নিয়েছে একের দাগ দ্য অক্টোবর সান ইন দ্য হিলস ইচ অক্টোবরের সান কীরকম আনপ্লিজেন্ট প্লিজেন্ট হট নাট আল অক্টোবরের সান হলো প্লিজেন্ট কারণ অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম বিদ্যাগেটার সঠিক অ্যান্সার দুই দাগের প্রশ্ন এমডি ডে কালাম সমাদার কুকড মিলস ফর প্রতিদিন কালাম কালামের মা রাঁধতেন কাদের জন্য রাঁধতেন হার ওন ফ্যামিলি অনলি তার নিজের ফ্যামিলির জন্য আউটসাইডার্স বাইরের লোকেদের জন্য হার ফ্যামিলি অ্যান্ড আউটসাইডার তার ফ্যামিলি এবং আউটসাইডারদের জন্য না অনলি কালাম আমরা জানি যে তার ফ্যামিলি এবং আউটসাইডারদের জন্য তিনি কিন্তু রাঁধেন সিদ্ধাক একটা আমার সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে কারণ কালাম নিজেই বলেছেন যে আমাদের পরিবারের লোক ছাড়াও বাইরের অনেক লোক খেত তবে এক্সাক্ট কত লোক খেত সেটা আমি বলতে পারবো না তিনের দেখার প্রশ্ন মিসেস জোনস কেপড হার পার্স অন দ্য টেবিল চেয়ার ডেভেট সোফা রুমে ফিরে মিসেস জোনস তার পার্সটা কোথায় রেখেছিল ডেভেটের উপর কিন্তু রেখেছিলেন রেখে কিন্তু তিনি রান্নাঘরে কাজ করছিলেন তিনি কিন্তু লক্ষ্যই করেননি যে রোজার বসে রয়েছে ব্যাগের পাশে ব্যাগটা সে নিয়ে পালাতে পারে এবারে চারের দেখার প্রশ্নটা দেখো দ্য যার অর্ডার টু কিল দ্য যার কাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন দ্য বেয়ার্ডেড ম্যান দ্য হারমিট ওয়াইচ ম্যান না ব্রাদার অফ দ্য বেয়ার্ডেড ম্যান আমরা জানি দ্য ব্রাদার অফ দ্য বেয়ার্ডেড ম্যান বেয়ার্ডেড ম্যানের ভাইকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন এবারে আমরা দেখব বিদ্যাগের এক একটা কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে লেপ্টাসাইড মিনস বার্ক রুটস লিপস ব্রাঞ্চেস লেপ্টাসাইড মানে হচ্ছে বার্ক ছাল গাছের দাগযুক্ত ছালকে লেপ্টাসাইড বলা হয় দু দাগের প্রশ্ন দ্য বুলেট উন্স আর অন দ্য সোলজার্স বুলেট উন কোথায় ছিল সাইড লেগস হ্যান্ডস আমরা জানি সাইট তার পাশে ছিল স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি থেকে নেওয়া হয়েছে স্যালাই কম্পেয়ার দি ইজ সনেট নাম্বার তো সনেট নাম্বার কত সনেট নাম্বার এইটিন এর অপশানটা এপারে রয়েছে একশো ছাব্বিশ পাতায় রয়েছে ডিথ দাগেরটা সঠিক অ্যান্সার এইটিন অর্থাৎ আঠারো নম্বর সনেট চারের দাগের প্রশ্ন দেখে নেব দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ হ্যাজ বিন কম্পোস্ট বাই পোয়েট্রি অফ আর্থকে লিখেছেন জন কেট সিদ্ধাগেরটা সঠিক অ্যান্সার এবার নাটক থেকে দেখে নেব সিদ্ধাগে এক একটা দ্য এরিয়া অফ অক্সিন মিডো সিজ এটা এরা এই প্রশ্নটা এর আগে হয়েছে ফোর ডেসিয়া টেন্স ফাইভ ডেসিয়া টেন্স থ্রি ডেসিয়া টেন্স না টু ডেসিয়া টেন্স ফাইভ ডেসিয়া টেন্স পাঁচ পাঁচ ডেসিয়া টেন্স অর্থাৎ তেরো দশমিক পাঁচে কর এবারে দুয়ের দাগের প্রশ্নটা দেখো অক্সিন মিডোস টাচ দা অক্সিন মিডোস কী টাচ করেছে বারচুট ও গুড অ্যাপেলুটস না নান অফ দেম ও গুডস অ্যাপেলুটস কিন্তু নেই বারচুটস আমরা এখানে আমাদের নাটকে আমরা পেয়েছি বার্চ বার্চউডস আর বান্ড মার্স এই দুটো জায়গার নাম পেয়েছি তার মাঝখানে রয়েছে হচ্ছে অক্সিজেন মিটোস ডিউরিং স্লিপ লোমো মে ফিল দ্য পুল টেন টাইমস ফিফটিন টাইমস টোয়েন্টি টাইমস টোয়েন্টি ওয়ান টাইম যখন তিনি ঘুমোতেন লোমো তখন কতবার টান পুল মানে টান মার খ্যাঁচ অনুভব করতেন টোয়েন্টি টাইমস সিদ্ধাগেরটা কারেক্ট অ্যান্সার চুবুকপ ইন হিট চুবুকপের বয়স কত তাই একটু বলে রাখি চুবুকপের বয়স কত কিন্তু পার্টিকুলারলি বলে দেয়ারি লোমোবের বয়স পঁয়ত্রিশ এবং নাতালিয়ার বয়স পঁচিশ ওখানে কিন্তু উল্লেখ আছে নাটকে কিন্তু একটা জায়গায় যখন ঝগড়া বা তর্ক বিতর্ক চলছিল লোমপ চুবুকের নাতালিয়ার মধ্যে চুবুকপ লোমপকে বলেছে যে আমি তোমার থেকে বয়সে দিগ তাহলে লোমবের যদি বয়স পঁয়ত্রিশ হয় তাহলে নিশ্চয়ই চুবুকপের বয়স হবে সত্তর তাহলে সত্তর মানে আমাদের সেভেন্টিস সেভেন্টিস সত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত সেভেন্টিস তাহলে সিদ্ধাগেরটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এবার আমরা দেখে নেব একশো সাঁত্রিশের কথা একের দাগের এর এক একটা দ্য ন্যারেটর ট্রাই টু স্টপ হিমসেলফ ফ্রম গেটিং টু ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য গার্ল বিকজ ন্যারেটর কেন ওই মেয়েটার সাথে বেশি পরিচিত হতে চাইনি কেন না একের দাগে কী বলছি তোকে আনসার ভেরি স্ট্রিক্ট আনসার ভেরি ক্রুয়েল আনসার ভেরি কেয়ারলেস আনসার ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার্স একেবারে আমাদের টেক্সটে কিন্তু উল্লেখ আছে আনসার ভেরি ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার্স এই জন্য বিদ্যাগের প্রশ্ন থাকো এভরি হিউম্যান বিং ইজ আ স্পেসিফিক ড্যাশ স্ট্রং রুটসতে নেওয়া হয়েছে উইদিন দ্য হোল অব দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট ফোর্স স্পিড একবারে এলিমেন্ট কথাটা আমাদের টেক্সট উল্লেখ রয়েছে সিদ্ধাগের প্রশ্ন মিসেস জোনস পুট ড্যাশ অ্যাবাউট হিজ নেক অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ড্র্যাক হিম আপ দ্য স্ট্রিট হাব নেলসন এর আগে ওই প্রশ্নটা আলোচনা হয়েছে যেটা রেস্টলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত দিদ্যাগের প্রশ্ন দ্য যার এক্সিকিউটিভ দ্য ম্যানস ব্রাদার অ্যান্ড সিস্ট হিজ যার লোকটার ভাইকে হত্যা করেছিল প্রাণদণ্ড দিয়েছিল এবং তার কী সিস্ট করে নিয়েছিল তার প্রপার্টি সম্পত্তি 
এবার বিদ্যাকে প্রশ্ন দেখে নেব ইট ইজ নট ইজি টু কিল আ ট্রি বিকজ ইট টেক্স গাছকে হত্যা করা খুব সহজ কথা নয় কারণ লর্ড অফ কারেজ লর্ড অফ মানি মাছ টাইম লর্ড অফ পিপিল কারণ এটা মাছ টাইম নিয়েছে তাহলে তিনের দাগেটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার বিদ্যাগের প্রশ্ন অ্যাসলিম ইন দ্য ভ্যালি ইজ আ পোয়েম স্যাটারিক্যাল লিরিক্যাল রেটোরিক্যাল প্যাস্টোরাল এটা একটা স্যাটারিক্যাল পোয়েম দেখো স্যাটারিক্যাল মানে হচ্ছে বিদ্রুবাতক কবিতা বিদ্রুপ করে এখানে যুদ্ধকে বিদ্রুপ করে যদি বলতো পিটি অব ওয়ার বা ফিউটিলিটি অব ওয়ার এগুলোও যদি দেওয়া থাকতো স্যাটারিক্যাল না দিয়ে এগুলোও কিন্তু অ্যান্সার হতো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা একটা স্যাটারিক্যাল টোনে কিন্তু এই কবিতাটা সিদ্ধাগের প্রশ্ন দ্য রাইম স্কিম অফ দ্য সনের নাম্বার এইটিন ইজ রাইম স্কিম কি তাহলে যার এখানে দেখো কোথাও ওদের জি জি দেয় নেই আমরা জানি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে সনেট সনের নাম্বার এইটিন ওনার রাইম স্কিম কিন্তু লাস্টে জি জি থাকবে তাহলে আমাদের তিনেরটা রাইট অ্যান্সার আমি সনের নাম্বার এইটিনের টেক্সট নিয়ে আমার একটা ভিডিও রয়েছে ওখানে আমি রাইম স্কিম কীভাবে বের করে কী দিয়েছি তোমরা দেখে নিতে পারো দিদ্যাগে দ্য গ্যাসুপার হ্যাজ নেভার ডান মিনস তো গ্যাসুপার এখানে নেভার ডান বলতে কি হি ইজ নেভার ক্রাইং হি ইজ নেভার কন্টেন্ট হি ইজ অলওয়েজ সিঙ্গিং হি ইজ অলওয়েজ অন দ্য মুভ হি ইজ অলওয়েজ সিঙ্গিং এটাকে বোঝানো হচ্ছে নেভার ডান উইথ ইজ ডিরাইটস মিনস হি ইজ অলওয়েজ সিঙ্গিং সে সর্বদা গান গায় এটাকে বলা হচ্ছে সিদ্ধাগে দ্য পিজেন্টস বিলংগিং টু নাতালিয়াস ফাদার্স গ্র্যান্ড ব্রাদার হ্যাড দ্য ফ্রি ইউজ অব দ্য ল্যান্ড ফর নিয়ারলি থার্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স টেন ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স হবে লোমো বারবার এই কথাটা বলেছে যে চল্লিশ বছরের জন্য তারা এরকম ফ্রি ইউজ করেছিল এবং ফ্রি ইউজ করতে করতে মনে হয়েছিল মনে করেছিল যে এটা তাদের নিজস্ব জমি হয়ে গেছে চল্লিশ বছর আর নাতালিয়া বলেছে যে তাদের সঙ্গে এই সম্পত্তিটা রয়েছে তিনশো বছর কিন্তু এখানে আমাদের এই অ্যান্সারটা হবে কিন্তু চল্লিশ বছর ফর্টি ইয়ার্স বিদ্যাগের প্রশ্ন লোমো বট দ্য ডগ ফ্রম মিরোনো ফর্ম মিরোনোভের কাছ থেকে কত দিয়ে কিনেছিল একশো পঁচিশ রুবেলস আমি আবার বলছি স্কুইজারের দাম ছিল কিনেছিল কিন্তু পঁচাশি রুবেলস দিয়ে লোমব বলেছিল যে পঁচিশ রুবেলস দিলে যথেষ্ট হতো আর লোম লোমব কিনেছিল একশো পঁচিশ রুবেলস দিয়ে মিরোনোভের কাছ থেকে গেসকে সিদ্ধাগে লোমো ওয়ান্টস টু ম্যারি নাতালিয়া ফর অল অব দ্য ফলোইং রিজনস এক্সেপ্ট দ্যাট নিচের সবগুলো রিজন কিন্তু কোনটা নয় দেখো ইজ ওয়েল এডুকেটেড এটা হবে না কারণ বলেছে যে নাতালিয়া ওয়েল এডুকেটেড ইজ হিজ ট্রু লাভ না ই ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট হাউস কিপার এটাও বলেছে যে নাতালিয়া হচ্ছে এক্সেলেন্ট হাউস কিপার আর ইজ নট ব্যাড লুকিং দেখতে খুব একটা খারাপ নয় এই ইজ হিজ ট্রু লাভ এই কথাটা কিন্তু আমাদের নাটকে কথাও নেই প্রকৃত ভালোবাসা ছিল না সত্যি তো প্রকৃত ভালোবাসা ছিল না টাকা পয়সা সম্পত্তির জন্য বিয়ে বিদ্যাগেরটা উই ফাইন্ড এক্সাগারেশান ইন দ্য স্পিচ অফ চুবুক অফ হোয়েন হি ওয়ান্টস টু এক্সাগারেশান মিনস হচ্ছে অতিরঞ্জিত করা কোন কথাটার মধ্যে চুবুক অফ অতিরঞ্জিত করতে এসেছিল শুড হিমসেলফ অর কাট হিস রোড এখানে কিন্তু অতিরঞ্জিত করেনি কারণ এটা রাগের মাথায় বলেছে সেট টিয়ার্স অ্যাট আর এলিফেন্ট লাইক ডটাস ম্যারেজ এটা আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয় এর প্রসঙ্গটা একটু তোমরা মনে রাখো লোমব যখন প্রথমে এলো চুবুকবের বাড়িতে প্রথমে চুবুকব ভেবেছিল যে ও টাকা ধার চাইতে এসছে এবং ও মনে মনে ভাবছে যে ওকে একটা টাকা দেবে না এরকম বিষয় কিন্তু যখন শুনল যে না ও এসছে ওর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তখন কিন্তু ও কিন্তু খুব আনন্দ পেল এবং আনন্দে ও বলল যে অতিরঞ্জিত করে বলল যে হ্যাঁ আমি তো দীর্ঘদিন এটা আশা করে আছি এটা তো আমার কন্টিনিউয়াল ডিজায়ার এবং তখন কিন্তু লোমবকে কিন্তু জড়িয়ে ধরলো তাকে কিস করলো এবং চোখের জল ফেলেছিল এটাই কিন্তু এখানে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে